ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല പഴം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു എഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ബാറ്ററാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് ഈ പഴം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പഴം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട് പറ്റ ഉടഞ്ഞു പോവണ്ട ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം വാട്ടിയത് നേരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കിസ്മിസും പഴമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ആ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി ആയി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് മറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചാലും മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കമഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കമഴ്ത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ അടിപ്പൊളി ബനാന കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും